வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து நெய்வேலி என்எல்சி விபத்து தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கேட்டறிந்தார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வெளியிட்ட அறிவிப்புகள் ஏழைகள் மீது அவருக்கு உள்ள அக்கறையை காட்டுகிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளிநாடுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது ஜூன் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடியாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவ சீனாவே காரணம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது மேற்குவங்க மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் பிரபல மருத்துவருமான பிதான் சனராயின் நினைவாக அவருடைய தன்னலமற்ற சேவையை கௌரவிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மனித சமுதாயத்திற்கு மகத்தான சேவை புரியும் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையிலும் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றில் இருந்து இறப்பு எண்ணிக்கையை குறைத்தல் என்பது இந்த ஆண்டு தேசிய மருத்துவர் தின கருப்பொருளாகும் இந்த தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மருத்துவர்களுக்கு விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சூழலில் தன்னலமற்ற சேவையை மருத்துவர்கள் வழங்கி வருவதாகவும் அதற்கு தேசம் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் முன்களத்தில் நின்று செயல்படும் மருத்துவர்களின் சேவைக்கு நாடு மிகப்பெரிய மரியாதை செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய மருத்துவர் தினத்தையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்திய மருத்துவ வளர்ச்சிக்கு பி சி ராய் எண்ணற்ற பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக கூறியிருப்பதுடன் அவருக்கு இந்த நாளில் அஞ்சலி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மனித குலத்திற்கு அரும் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களுக்கு இந்நாளில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் மருத்துவர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் இரவு பகல் பாராமல் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் இந்த நாளில் தாம் தலை வணங்குவதாக கூறியுள்ளார் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க மதிப்புமிக்க தங்களின் பங்களிப்பை நல்கி வரும் ஒட்டுமொத்த மருத்துவ சமுதாயத்திற்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பேரிடர் நோய் தொற்று காலத்தில் கடமை தவறாமல் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்களின் தியாகத்திற்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தன் உயிரை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படும் பெரும்பான்மை மனிதர்களுக்கிடையே பிறரின் உயிரை பற்றியும் கவலைப்படுபவர்கள் மருத்துவர்கள் என்று கூறியுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சராக இருந்தபோதிலும் பி சி ராய் நாள்தோறும் இலவச மருத்துவம் செய்ததையும் மு க ஸ்டாலின் தமது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கோவிட் நோயை எதிர்த்து தன்னலமற்ற மருத்துவ சேவை ஆற்றி வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி அனல் மின் நிலையத்தில் இரண்டாவது கொதிக்கலன் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாவது அனல் மின் நிலையத்தின் ஐந்தாவது அலகில் இன்று காலை தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென கொதிக்கலன் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதுகுறித்து நெய்வேலியில் இருந்து எமது செய்தியாளர் இளஞ்செழியன் தெரிவிக்கும் தகவல்கள் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் 
தென்னிந்தியாவின் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்யும் ஒரு பொதுத்துறை முக்கியமான நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நிரந்தர தொழிலாளர்கள் என்று காலை பணிக்கு சென்ற போது எதிர்பாராவதாக ஏற்பட்ட பாய்லர் வெடி விபத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஆறு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகி உள்ளனர் அவர்கள் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக முண்டியம்பாக்கம் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் காயம்பட்ட நிரந்தர தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டாவது அனன்மண்ல பகுதியில் பொதுமக்கள் கூடியிருந்தின் விளைவாக அப்பகுதியில் தற்போது என்எல்சி நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் அந்த பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளார்கள் தற்போது அங்கு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்குமான பேச்சுவார்த்தை தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதில் என்எல்சி நிர்வாக தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் ராகேஷ்குமார் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும் கடலூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் வி எஸ் ரமேஷ் நெய்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சபா ராஜேந்திரன் புவனகிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரைக்கி சரவணன் விருதாச்சலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி டி கலச்சரவன் மற்றும் ஏனைய அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் தோற்றங்க நிர்வாகிகள் தற்போது இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் இதனால் அந்த பகுதி மிகவும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க நிர்வாகத்தோடும் சுமூக பேச்சுவார்த்தையில் இவ ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியிருந்து பொதிகை செய்திகளுக்காக பா இளஞ்செழியன் இந்த சம்பவம் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் ஏற்கனவே அங்கு பணியில் இருப்பதாகவும் மீட்பு பணிகளில் அவர்கள் மேலும் உதவுவார்கள் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சரிடம் உறுதியளித்தார் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் நலம் பெற பிரார்த்திப்பதாகவும் அமித் ஷா கூறினாா் இதனிடையே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சி ஏற்பட்ட நாளில் அம்மாநிலத்தின் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இந்த மாநிலத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க புரட்சி உருவான நாள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் பழங்குடியின சகோதர சகோதரிகள் அந்நிய ஆட்சியின் அநீதிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாட்டின் கௌரவத்தை பழங்குடியின மக்கள் ஒன்றிணைந்து பாதுகாப்பதாகவும் அவர்களின் செயல் நாட்டு மக்களிடையே பிரமிப்பை உருவாக்கியதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சித்தோ கன்ஹூ சந்த் பைரவ் புளோ ஜானு போன்ற ஏராளமானோரின் தீரம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களிடையே அந்நாளில் பீதியை ஏற்படுத்தியதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அந்நிய ஆட்சியினருக்கு தலைவணங்காமல் ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடியின மக்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி தங்களின் இன்னுயிரை இழந்ததையும் பிரதமர் தமது செய்தியில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இன்று தமது எழுபத்தோராவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார் இதனையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்ட பலரும் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் ஆற்றல் மிக்க நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நீண்ட காலம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் வெங்கைய நாயுடு அவருடைய சிறப்புமிக்க திறமைகள் புத்திசாலித்தனம் நகைச்சுவை திறன் போன்ற குணங்களால் அவரின் அரசியல் வாழ்க்கையில் பலரையும் அவர் கவர்ந்திருப்பதாக பிரதமர் தமது டுவிட்டர் வாழ்த்தில் கூறியுள்ளார் மேலும் மாநிலங்களவையின் தலைவராக சிறப்புமிக்க பணியை அவர் ஆற்றி வருவதாகவும் பிரதமர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குடியரசு துணைத் தலைவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் எளிமை மற்றும் ஆழ்ந்த நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் தொடர்பான அறிவு ஆகியவற்றுக்காக தாம் மட்டுமல்லாது அனைவரும் அவர் மீது மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் நீண்ட காலம் வாழ தாம் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் அமித் ஷா அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளார் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெங்கைய நாயுடுவுக்கு அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அம்மாநில மக்களின் சார்பில் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நீண்ட காலம் அவர் நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் சேவையாற்ற வேண்டும் என தாம் கடவுளை பிரார்த்திப்பதாகவும் தமிழிசை குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்குவது மேலும் ஐந்து மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பது ஏழைகள் மீது அ
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற சிக்கலான காலகட்டத்தில் நாட்டில் யாரும் பசியுடன் தூங்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் தொலைநோக்குடன் வெற்றிகரமாக பிரதமரின் கல்யாண் அன்னை யோஜனா திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கொரோனா தொற்று தொடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஊட்டி பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாட்டை வழிநடத்துவதாக கூறியுள்ளார் இந்த சிக்கலான காலகட்டத்திலும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க பிரதமர் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்னை யோஜனா திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது ஏழைகளின் நலனில் பிரதமர் கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுவதாக நட்டா குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் இல்லாத பகுதிகளில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட இரண்டாம் கட்ட ஊரடங்கு தளர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது மேலும் சில பணிகளை படிப்படியாக தொடங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பின்னர் அறிவிப்பு வெளியிடும் என்று உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா ஏற்கனவே வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் தொற்று பாதிப்புள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை கண்டிப்புடன் கடைபிடிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளிடமிருந்து வரப்பெற்ற பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டது அதன்படி மெட்ரோ ரயில் சேவை திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் மதுபான பார்கள் கூட்ட அரங்குகள் போன்றவற்றுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை மேலும் சமுதாய மற்றும் அரசியல் கலாச்சார விழாக்களுக்கும் ஏற்கனவே உள்ள தடை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் இன்று முதல் பெரிய கடைகள் தனியார் நிறுவனங்கள் போன்றவை குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இயங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது என்றாலும் அந்தந்த மாநிலங்களின் நிலைமைக்கேற்ப மாநில அரசுகள் முடிவு செய்யவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் இதர பயிற்சி நிறுவனங்கள் வரும் முப்பத்தோராம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் இரவு பத்து மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை அத்தியாவசிய பணிகள் தவிர ஊரடங்கு தொடரும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்கள் மதுரை தவிர்த்து இதர மாவட்டங்களில் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை நீடிக்கிறது வரும் ஆறாம் தேதிக்கு பின்னர் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பிருந்த விதிமுறைகளுடன் ஊரடங்கு தொடரும் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கி முப்பத்தி ஏழு நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் மொத்தம் இதுவரை எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த துறைக்கான அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நேற்று நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி வரை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பயணிகள் பயணம் மேற்கொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி விமான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் மே இருபத்தைந்தாம் தேதி உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து மட்டும் தொடங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் வரும் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது இதில் பதினேழு நாடுகளில் இருந்து நூற்று எழுபது விமானங்களை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் இயக்க உள்ளது மூன்றாம் தேதி தொடங்கி வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்படும் இந்த நான்காவது கட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் தாயகத்திற்கு அழைத்து வரப்படுகின்றனர் கென்யா இலங்கை பிலிப்பைன்ஸ் கிர்கிஸ்தான் சவுதி அரேபியா பங்களாதேஷ் தாய்லாந்து தென்னாப்பிரிக்கா ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா மியான்மர் ஜப்பான் உக்ரைன் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இருந்தும் விமானங்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஏர் இண்டியா தவிர மேலும் சில விமான நிறுவனங்களும் இந்த திட்டத்தில் விமானங்களை இயக்க உள்ளன இதில் ஐநூற்று விமான போக்குவரத்து இயக்கங்கள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இதுவரை எழுநூறு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவற்றின் மூலம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஈரானில் தவித்த அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு இந்தியர்கள் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் இன்று காலை தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தனர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்கள் கப்பல்கள் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது அங்கு வழக்கமான பரிசோதனைகளைத் தொடர்ந்து இன்று காலை அவர்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்து சேர்ந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவில் இருந்து மீன்பிடி தொழிலுக்காக ஈரான் சென்றவர்கள் கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் வேலையின்றி அங்கு தவித்த நிலையில் தற்போது மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஈரான் அரசின் உதவியுடன் தூத்துக்குடிக்கு அழைத்து வரப்பட
கேரளாவைச் சேர்ந்த முப்பத்தைந்து பேர் மற்றும் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி நாகை திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அறுநூற்று பேரும் இந்த கப்பலில் அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்களை தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தூத்துக்குடி துறைமுக தலைவர் டி கே ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படும் முகாம்களுக்கும் சொந்த ஊர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை ஐஐடி மூலம் ஆன்லைன் வழியே வழங்கப்படும் உலகின் முதல் நிரலாக்கல் தரவு அறிவியலுக்கான பிஎஸ்சி இளநிலை பட்டப்படிப்பை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் தொடங்கி வைத்தார் தில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இதனை அவர் தொடங்கி வைத்தார் தரவு அறிவியல் வேகமாக வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஒன்றாகும் இந்த துறையின் மூலம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பதினோரு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை பட்டம் டிப்ளமோ இளநிலை பட்டப்படிப்பு ஆகிய மூன்று நிலைகளில் வழங்கப்படுகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் பட்டதாரிகள் பணிபுரியும் தொழில் வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம் இதில் சேருவதற்கு வயது வரம்பு தேவையில்லை அதுபோல வேறு ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் ஆன்லைன் வழியே படிக்கலாம் இந்த படிப்புகளில் சேருவதற்கு தகுதி தேர்வு எழுத வேண்டும் தகுதி தேர்வுக்கு பின்னர் அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட படிப்பில் சேர முடியும் இந்த படிப்புகள் குறித்த தகவல்களை டபிள்யூ ஆன்லைன் டிகிரி டாட் ஐஐடிஎம் டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஜூன் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வருவாய் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடி ரூபாயாக இருந்தது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி வருவாயாக பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாயும் மாநில ஜிஎஸ்டி வருவாயாக இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி வரியாக நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாயும் இறக்குமதி சுங்க தீர்வை மூலம் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாயும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு கூறியுள்ளது ஏப்ரல் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடி ரூபாயாக இருந்தது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மே மாதத்தில் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வசூலானதாக அரசு கூறியுள்ளது இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் கடந்த நிதியாண்டில் இதே காலகட்டத்தை ஒப்பிடும்போது ஐம்பத்தொன்பது சதவீத வருவாய் மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சர் கூறியுள்ளார் தில்லியில் கழிவுகளை பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இந்திய ஆயில் தேசிய அனல் மின் கழகம் மற்றும் தெற்கு தில்லி மாநகராட்சி இடையே கையெழுத்தாகியுள்ளது இதில் மத்திய பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு மற்றும் எஃகுத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மின்துறை மற்றும் புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை இணையமைச்சர் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி தில்லி ஓக்லா பகுதியில் உள்ள குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் மாதிரி நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த நிலையத்தில் ஆண்டுக்கு பதினேழாயிரத்து ஐநூறு டன் ஆர்டிஎஃப் வகை ஒத்துசைவு வாயு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பின்னர் அதிலிருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஜம்மு காஷ்மீரில் பாரமுல்லா மாவட்டம் சோப்பூர் நகரில் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் மீது தீவிரவாதிகள் இன்று காலை திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் தீவிரவாதிகள் நடத்திய கண்மூடித்தனமான துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரர் ஒருவர் உட்பட இருவர் பலியாயினர் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்த வீரர்கள் ஸ்ரீநகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டனர் சம்பவ இடத்தில் இருந்து மூன்று வயது சிறுவன் ஒருவனையும் காவல்துறையினர் மீட்டனர் இந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிர தேடுதல் நடத்தி வருகின்றனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தேசிய மருத்துவர்கள் நாள் பங்கேற்கிறார்கள் முன்னாள் செயலர் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை ஆணையம் அமலூர்பவநாதன் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் கலந்துரையாடுகிறார் ஜே சாந்தி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் எம்ஐ பதினேழு ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது கடந்த மே மாதம் வெட்டுக்கிளி பெருக்கத்தால் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது எனவே ஹெலிகாப்டர் வாயிலாக பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளித்து கட்டுப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது 
இதற்காக எம் ஐ பதினேழு என்ற ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மிக்ரான் நிறுவனம் ஆகியவை கையெழுத்திட்டுள்ளன இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஹெலிகாப்டர்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான உபகரணங்களை செப்டம்பர் மாதம் முதல் இந்திய விமானப்படைக்கு தனியார் நிறுவனம் விநியோகிக்கும் நாட்டில் மேலும் பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் எண்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பத்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே நாடு முழுவதும் மேலும் ஐநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து நானூறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள சிறிய கோயில்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் இன்று முதல் சிறு வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறக்கப்பட்டன இந்த வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்டது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அந்த கோயில்களில் பிரசாதம் வழங்குதல் நீர்நிலைகளில் புனித நீராடுதல் ஆகியவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கோயில்களில் தேங்காய் உடைத்தல் பழங்கள் பூக்கள் வழங்குவதற்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய கோயில்களில் பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேகத்தின் போது பொதுமக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்றும் மாநில அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சீராகும் வரை கோயில்களில் விழுந்து வணங்குதல் அங்க பிரதிட்சணம் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மதுரை ஆகிய மாவட்டங்கள் தவிர்த்து இதர மாவட்டங்களில் மட்டுமே இன்று முதல் கிராமப்புற சிறிய வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் வரும் ஆறாம் தேதி முதல் சிறிய வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்கலாம் என மாநில அரசு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது மசூதிகளில் தொழுகையின் போதும் தேவாலயங்களில் கூட்டு பிரார்த்தனையின் போதும் கோயில்களிலும் தனிநபர் இடைவெளியை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் நூறு சதுர அடி பரப்புள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் இருபது பேருக்கு மேல் அனுமதிக்கக்கூடாது பக்தர்கள் மற்றும் பங்கேற்போர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க ஏதுவாக அதற்கான அடையாள குறியீடுகளை சம்பந்தப்பட்ட வழிபாட்டுத் தள நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் மக்கள் கூட்டமாக கூடுவதை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் பொதுவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் உள்ள விதிமுறைகள் தொடர்வதாகவும் மாநில அரசின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் குழாய் அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியை மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலத்தின் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் மற்றும் மனித வளம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர உயர்தர ஊசி மற்றும் மருந்துகள் வாங்கப்பட்டு மாவட்ட அளவில் இருப்பில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பான முறையில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் ஒரு பகுதியாக பொதுப்பணித் துறைகள் மூலம் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்களை அமைப்பதற்கு இருபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நிதியை அரசு ஒதுக்கியுள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஐம்பத்தொன்பது அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் செல்லும் குழாய்கள் அமைப்பதற்கும் சலவையகம் மத்திய கிருமி நீக்க மையம் ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்
மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று திருவொற்றியூரில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் பரிசோதனை மையத்தை திறந்து வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வாழ்வியல் ரீதியிலான நோய்கள் உள்ளவர்கள் இந்த பகுதியில் அதிகம் உள்ளதால் அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கொரோனா பரிசோதனை மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இதன் மூலம் கொரோனா நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தன்னலம் பாராது மக்களின் உயிரை காக்கும் கடவுளாக மருத்துவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் என்றும் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் குறிப்பிட்டார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள காய்ச்சல் பரிசோதனை நிலையத்தை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் இன்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டதாக கூறினார் இதன் மூலம் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகளை அதிகரிக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா குறித்து மக்கள் அதிகம் பயப்பட வேண்டாம் என்று கூறிய அவர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டார் வைட்டமின் சி சத்துள்ள பழங்கள் அதிகம் உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் பிளாஸ்மா தெரப்பி தமிழகத்தில் முதன் முதலாக செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மருத்துவர் தினத்தை முன்னிட்டு அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து தெரிவித்தார் சென்னையில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று மலிவான விலையில் வெண்டிலேட்டர்களை தயாரித்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கி வருகிறது தனியார் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் கூறுகையில் தமது நிறுவனம் தயாரிக்கும் வெண்டிலேட்டர்களை குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம் என்று தெரிவித்தார் இந்த வெண்டிலேட்டர்களுக்கு அதிக பராமரிப்பு தேவைப்படாது என்றும் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக இப்போது வெண்டிலேட்டர்கள் தயாரிப்பு அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் பிற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தமது நிறுவனம் குறைந்த விலையில் வெண்டிலேட்டர்களை விற்பனை செய்வதாகவும் கிருஷ்ணகுமார் குறிப்பிட்டார் காவல்துறையினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே இணக்கமான உறவை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தூத்துக்குடி மாவட்ட புதிய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் உறுதியளித்தார் சாத்தான்குளம் சம்பவத்தை அடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டு புதிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து இன்று மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காக்கவும் சாலை விபத்துக்களை குறைக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் முன்னதாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருண் பாலகோபாலன் ஜெயக்குமாரை பூங்கொத்து வரவேற்றார் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மனநல ஆலோசனை மையம் சார்பில் காவலர்களுக்கு மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உளவியல் நடத்தை சிகிச்சை முகாம் இன்று நடைபெற்றது இந்த முகாமில் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மனநல மருத்துவர் கார்த்திக் தெய்வநாயகம் கலந்து கொண்டு மனநல ஆலோசனைகளை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் காவலர்கள் மனக்கட்டுப்பாட்டோடு இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் காவலர்களின் பணி மன அழுத்தம் மிகுந்தது என்றும் இருப்பினும் மன அழுத்தத்திற்கு உட்படாமல் இருக்க வேண்டும் என அவர் ஆலோசனை கூறினார் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த யோகா பயிற்சியில் ஈடுபடுவது நல்லது என்று குறிப்பிட்ட அவர் அவ்வப்போது மருத்துவர்களை கலந்தாலோசித்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஏழு மாதங்களாக பல்வேறு நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தை கடந்துள்ளது இதில் ஐந்து லட்சத்து பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினான்கு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறுக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் நான்கு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூறாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று முப்பதாகவும் உள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பதாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்து எட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாகவும் உள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்றாகவும் 
உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஏழாகவும் அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து எட்டாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய மருத்துவர்கள் தினம் குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து நெய்வேலி என்எல்சி விபத்து தொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் கேட்டறிந்தார் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வெளியிட்ட அறிவிப்புகள் ஏழைகள் மீது அவருக்கு உள்ள அக்கறையை காட்டுகிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் மூன்றாம் தேதி தொடங்குகிறது ஜூன் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வருவாய் தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு கோடியாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவ சீனாவே காரணம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்